নমস্কার দেখুন আমাদের সবারই একটা খুব প্রিয় ইনভেস্টমেন্টের নাম হচ্ছে রিয়েল এস্টেট এবং আমরা সবাই চাই যে যখন আমাদের হাতে কোনো একটা অর্থ এসে যাবে সেই অর্থটা নিয়ে আমি কোনো ফ্ল্যাট জমি বাড়ি ইত্যাদি কিনবো এবং সেটা কিনে আমার যে অ্যাসেটটা হবে ভবিষ্যতে যখন সেই অ্যাসেটটা অ্যাপ্রিসিয়েশান হবে অর্থাৎ আমি একটা বাড়ি কিনলাম যে বাড়িটার দাম পঞ্চাশ লক্ষ টাকা সেই পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বাড়িটা আমি হয়তো কুড়ি বছর বাদে বিক্রি করে দিলাম দেড় কোটি টাকা দিয়ে কিংবা সেই বাড়িটা কিনে আমি বিক্রির আগেও আমি ভাড়া দিয়ে দেব এবং ভাড়া দিয়ে মাসে মাসে একটা ইনকাম করতে পারব আমি আমার পাড়া প্রতিবেশীতে যারা একটু অর্থবান আছে তাদের থেকে শুরু করে আমার শহর এলাকা জেলার বহু মানুষকে দেখেছি যারা এই পন্থায় বিশ্বাস করে যারা তাদের কাছে টাকা এলে একটু একটু করে টাকা জমিয়ে এই পন্থায় বিভিন্ন ফ্ল্যাট বাড়ি কেনা করে এবং তারা এটাকে ইনভেস্টমেন্ট বলে দেখেন কিন্তু আপনি যদি দেখেন যে এই রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্টে সব থেকে বড় সমস্যা কি হয় সেটা হলো যে কোনো প্রপার্টি যদি আপনি কিনতে চান তাহলে আপনার তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ লাখ টাকা লাগছে কিংবা মেট্রোপলিটিয়ান সিটিতে হলে আপনার সেক্ষেত্রে প্রায় এক দেড় কোটি টাকা পর্যন্ত লাগছে অর্থাৎ আপনি একটা ইনভেস্টমেন্ট শুরুর আগে আপনার কাছে একটা বড় কর্পাস অ্যামাউন্ট জড়ো করতে হচ্ছে সাধারণ অনেক মানুষের ক্ষেত্রে কিংবা যারা নতুন শুরু করেছে তাদের ক্ষেত্রে এত টাকা ব্যালেন্স তাদের নিজেদের কাছে হয়তো থাকে না ইনফ্যাক্ট যারা ইনভেস্টমেন্ট শুরু করছে তাদের ক্ষেত্রে হয়তো মাসে দু চার হাজার টাকা করে থাকে তাদের কাছে পঞ্চাশ ষাট লাখ টাকা জমাতে হয়তো দশ পনেরো বছর লেগে যাবে তাহলে তারা রিয়েল এস্টেটে ইনভেস্ট করবে কি করে মিউচুয়াল ফান্ড কিংবা স্টক মার্কেটের ক্ষেত্রে যে সুবিধাটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে আপনার কাছে হাজার দেড় এক টাকা দু এক টাকা কিংবা স্টক মার্কেটে বড় যে দশ বারো হাজার টাকা থাকলেই আপনি সেটা দিয়ে ইনভেস্টমেন্ট শুরু করতে পারেন কিন্তু রিয়েল এস্টেটে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আপনাকে ইনভেস্টমেন্ট শুরু করতে গেলে অনেক টাকা দিতে হবে এর একটা অপশনাল সুবিধা এনেছে সেটার নাম হচ্ছে রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট কিংবা রেট যেখানে আপনি মাত্র পাঁচশো হাজার টাকা দিয়ে রিয়েল এস্টেটের মধ্যে ইনভেস্টমেন্ট করতে পারবেন এবং সেই রিয়েল এস্টেটে ইনভেস্টমেন্টের ক্যাপিটাল অ্যাপ্রিসিয়েশান অর্থাৎ কোনো প্রপার্টির ভ্যালু বাড়লে আপনার প্রফিট বাড়বে এবং কোনো প্রপার্টি ভাড়া দিলে তার একটা লাভ্যাংশ আপনি পাবেন এবং কি সেই পন্থা সেটা নিয়ে চলুন আলোচনা করা যাক প্রথমেই জেনে নিতে হবে রেট কি আমাদের অনেকেই আছে যারা স্টক বন্ড মিউচুয়াল ফান্ড ইত্যাদি অ্যাসেটে ইনভেস্ট করে থাকে তবে বিনিয়োগের সুযোগ সবসময় থাকে না কারণ ওই যে বললাম প্রথমেই তিরিশ চল্লিশ লাখ কিংবা পঞ্চাশ লাখ টাকা খরচা করতে হয় কিন্তু রেট এমন একটি ইনভেস্ট অপশন যেখানে আপনি রিয়েল এস্টেট প্রপার্টিতে ইনভেস্ট করতে পারবেন মাত্র দুশো তিনশো কিংবা পাঁচশো টাকা থেকে শুরু এই রেটের পুরো অর্থ রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট এই রেটের কাজ হলো ইনকাম জেনারেট করে এমন কোনো প্রপার্টি সেটা শপিং মল হতে পারে কমার্শিয়াল স্পেস হতে পারে অফিস হতে পারে ইত্যাদি অফিসগুলো কেনা এবং সঠিক জায়গায় ভাড়া করা এবং তাদেরকে ভাড়া দেওয়া এবং রেটের ইনভেস্টমেন্টের কিছু পলিসি আছে যেমন আপনাদের বলি এই যে রেট ট্রাস্টগুলো রয়েছে এদের আশি শতাংশ ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু থাকতে হবে ইনকাম জেনারেট করে এমন কোনো প্রপার্টিতে অর্থাৎ কমার্শিয়াল স্পেসে মানে আমাদের থেকে এই ট্রাস্ট যে টাকাটা তুলবে ধরুন আপনি পাঁচশো আমি পাঁচশো এরমভাবে কেউ যদি টোটাল একশো কোটি টাকা কালেক্ট করে তার আশি পার্সেন্ট অর্থাৎ আশি কোটি টাকা তাকে ইনভেস্ট করতে হবে কমার্শিয়াল স্পেসে মানে কোনো বড় বড় শহরের শপিং মল সে কিনে নিল কোন বড় বড় শহরের শপিং মলের বেশ কিছু দোকান সে কিনে নিল কোনো বড় অফিস সে কিনে নিল যেটাকে কমার্শিয়াল রেন্ট হিসাবে দেওয়া যায় সেটা বাকি কুড়ি শতাংশ সে অন্যান্য যে কোনো ধরনের রিয়েল এস্টেট অ্যাসেটে ইনভেস্ট করতে পারে দ্বিতীয় ইনভেস্টমেন্টের কেবলমাত্র টেন পার্সেন্ট আন্ডার কনস্ট্রাকশন প্রপার্টিতে ইনভেস্ট করা যাবে মানে ধরুন ট্রাস্টকে তৈরি হচ্ছে এমন বিল্ডিং সেটার ইনভেস্টমেন্ট পরিমাণ কেবলমাত্র টেন পার্সেন্ট রাখতে পারবে ট্রাস্টের কাছে যদি একশো কোটি টাকা থাকে তাহলে দশ কোটি টাকা অবধি সে ইনভেস্ট করতে পারবে এরাম প্রপার্টিতে যেটা এখন কনস্ট্রাকশান হচ্ছে তাহলে বাকি নব্বই কোটি কি হবে বাকি নব্বই কোটি দিয়ে সে অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গেছে যেটা আজকে কিনলে কাল সকাল থেকে ব্যবসা শুরু করতে পারবে সেই রকম প্রপার্টিতে তাকে ইনভেস্ট করতে হবে ট্রাস্টের কম করে পাঁচশো কোটি টাকা থাকতে হবে তবে সে মার্কেট থেকে ইনভেস্টমেন্ট তুলতে পারবে এছাড়া এই ট্রাস্ট এই যে টাকাটা ইনভেস্ট করে যে ইনকামটা করবে মানে ধরুন একটা ট্রাস্ট আমি সাপোজ পাঁচশো কোটি টাকা তো মিনিমাম ইনভেস্টমেন্ট বলাই আছে বাট স্টিল একশো কোটি টাকা ধরুন ইনভেস্ট করলো এবার একশো কোটি টাকা ইনভেস্ট করে এই ট্রাস্ট ধরুন দশখানা বড় বড় কমার্শিয়াল স্পেস কিনেছে এবার এই যে কমার্শিয়াল স্পেস সে কিনেছে সেই কমার্শিয়াল স্পেস তো সে ডেফিনেটলি ফেলে রাখবে না ভাড়া দেবে ট্রাস্টের যে ইনকাম হবে তার নব্বই পার্সেন্ট ইনকাম অর্থাৎ ভাড়া থেকে যে ইনকামগুলো হবে
স্যালারি দিতে হচ্ছে এমপ্লয়িদের যারা জায়গা খুঁজছে যারা ব্রোকার রয়েছে তাদের কমিশন দিতে হচ্ছে ইত্যাদি ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করতে হচ্ছে ইত্যাদি আবার রেট একটা ইনকাম করছে তাহলে রেট যে ধরুন রেন্ট বাবদ যে ইনকামটা করছে বা ইন্টারেস্ট পেমেন্ট বাবদ যে ইনকামটা করছে সেখান থেকে তার সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে নিট যে প্রফিটটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটেবল ইনকাম সেই নিট প্রফিটে নাইনটি পারসেন্ট টাকা ডিভিডেন্ট হিসাবে শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে আর এখানে আর একটা জিনিস বলে রাখি মিউচুয়াল ফান্ড যেমন গোটা বছরে প্রতিদিন ন্যাভ অ্যানাউন্স করে রেটের সেই সিস্টেমটা নয় রেট কিনতে গেলে এদের যে নেট অ্যাসেট ভ্যালু বা ন্যাভ এটা বছরে দুবার অ্যানাউন্স করা হয় এবার আসছি কত প্রকারের রেট হয় দেখুন মূলত তিন ধরনের রেট হয় একটি হচ্ছে ইকুইটি রেট একটি হচ্ছে মডগেজ রেট আর আরেকটি হচ্ছে হাইব্রিড রেট কিন্তু যেহেতু ভারতবর্ষে সবকটাই প্রায় ইকুইটি রেট আজকে আমরা ইকুইটি রেট কাকে বলে সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছি এরা মূলত কমার্শিয়াল প্রপার্টি কেনে অপারেট করে এবং রেন্ট আউট করে ইকুইটি রেটের প্রধান ইনকাম সোর্স হচ্ছে রেন্টাল ইনকাম এবং এই রেন্টাল ইনকাম থেকে সে যে টাকাটা লাভ করে সেটা ডিভিডেন্ড বাবদ শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বিলিয়ে দেয় তাই ইকুইটি রেটটাই কিন্তু আমাদের দেশে সব থেকে বেশি চলে আর এই রেটগুলোতে অর্থাৎ রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্টগুলোতে ইনভেস্ট করতে গেলে আপনার কি কী অপশান রয়েছে দুটো অপশান রয়েছে একটা হচ্ছে তাদের সরাসরি স্টক কিনে নেওয়া যেমন আমরা নর্মাল কোনো কোম্পানি স্টক কিনি রেটেরও সেরমভাবে স্টক কিনতে পাওয়া যায় যেখানে স্টকের দাম বাড়লে ক্যাপিটাল অ্যাপ্রিসিয়েশন পাবেন আবার ডিভিডেন্ডও পাবেন ভারতবর্ষে প্রতিটি রেটই স্টক মার্কেটে লিস্টেড রয়েছে আবার মিউচুয়াল ফান্ডের হিসাবে আপনি রেটে ইনভেস্ট করতে পারবেন কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনাকে দেখে নিতে হবে কোন কোন মিউচুয়াল ফান্ড রেটে ইনভেস্ট করে আমরা কোনো সাজেশান দিচ্ছি না বাট স্ক্রিনে বেশ কয়েকটা মিউচুয়াল ফান্ডের নাম পড়ছে এরা কিন্তু বেশ কিছু ইন্টারন্যাশনাল রেটে ইনভেস্ট করে তবে আপনারা যদি এখানে ইনভেস্ট করেন তার আগে আপনারা কিন্তু নিজেরা একটু দেখে নেবেন এছাড়া আইপিও লঞ্চ কোনো রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্টে যদি এর পরবর্তীকালে কখনো আইপিও লঞ্চ হয় তারা যদি মার্কেট থেকে ইনভেস্টমেন্ট তুলতে চান তাহলে সেই আইপিওতে আপনি মধ্যে কথা ইনভেস্ট করতে পারবেন কিন্তু তার জন্য আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে তাহলে আপনি যদি এখন জিজ্ঞাসা করেন যে সরাসরি কিভাবে রেটে ইনভেস্ট করব আপনাকে আমরা বলবো যে আপনি রেটে স্টক মার্কেট থেকে কিনতে পারবেন তবে ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে যখন কথা বলছি আপনাদের ইনভেস্ট করার জন্য একটা ভালো প্ল্যাটফর্মের সন্ধান দিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে শূন্য অ্যাপ এটি ফিনোভেশিয়ার একটি অ্যাপ এরা সেভি রেজিস্টার্ড ব্রোকার এখানে প্রতিটি সেগমেন্টের ব্রোকারেজ হচ্ছে জিরো যে কারণে কোম্পানির নাম শূন্য আপনি ইকুইটি এফ এনও কমোডিটি কারেন্সি ইন্ট্রাডে ডেলিভারি যে কোনো সেগমেন্টই ট্রেড করুন না কেন আপনার ব্রোকারেজ শূন্য এনএসি বিএসি সমস্ত এক্সচেঞ্জে কোনো হিডেন চার্জ এদের নেই মিউচুয়াল ফান্ডও একবারে কমিশন ফ্রি ভাবে আপনি এখানে ইনভেস্ট করতে পারবেন আমরা আপনাকে ছোট্ট করে একটা উদাহরণ দেখাচ্ছি যে সত্যি ব্রোকারেজ শূন্য কি না আপনি দেখুন আমরা ব্রোকারেজ ক্যালকুলেট ক্যালকুলেটারে হিসাব করছে ধরুন নিফটির কল নিলাম বাই প্রাইস আশি সেল প্রাইস একশো কুড়ি কোয়ান্টিটি পাঁচশো অর্থাৎ দশ লট এবার ক্যালকুলেশনটা দেখুন এখানে দেখুন ব্রোকারেজ জিরো অন্যান্য চার্জ জিরো শুধু গভর্নমেন্টের চার্জটা আপনাকে দিতে হচ্ছে যেটা সব ক্ষেত্রে দিতে হবে অন্যান্য অ্যাপের ক্ষেত্রে সেটা সত্যি শূন্য প্ল্যাটফর্ম যারা ফাউন্ডার রয়েছেন তারা আমেরিকার ওয়াল স্ট্রিটের এক্স ব্যাঙ্কার এবং যেহেতু বিদেশে সিকিউরিটি কেনা বেচায় কোনো ব্রোকারেজ লাগে না তারাও ভাবলেন যে ভারতবর্ষে এরকম কোনো প্ল্যাটফর্ম করা যায় কিনা সেই জন্য তারা এই প্ল্যাটফর্মটি তৈরি করেছেন আপনাদের নিশ্চয়তার জন্য জানাই দু সালে ফিনোভিশিয়ার সুনিয়ার যাত্রা শুরু করে এটি কোনো নতুন অ্যাপ নয় এবং এটি এনএসি বিএসি সেবি এমসিএক্স এনসিডিই এক্স সহ সমস্ত রেগুলারিটি এবং এক্সচেঞ্জে রেজিস্টার্ড রয়েছে আরবিআই এবং নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানি অর্থাৎ এন বি এফ সির লাইসেন্সও রয়েছে শূন্যের একটি অভিনব পন্থাও রয়েছে যেটি এআই বেস্ট স্টক প্রেডিকশান অর্থাৎ এটি প্রেডিকশান করে একটা সম্ভাবনা দিতে পারে আপনাকে আগামী তিন দিন থেকে এক বছরে কোন স্টকটি আপসাইড বা ডাউনসাইড মুভমেন্ট করলেও করতে পারে সুতরাং আপনি যদি সুইং ট্রেডার হয়ে থাকেন বা শর্ট টার্ম ইনভেস্টার হয়ে থাকেন তাহলে এই ফিচারটি আপনাকে এই দুটি ক্ষেত্রে অনেকটা সাহায্য করতে পারে অ্যাপটির লিঙ্ক ডিসক্রিপশানে আছে আপনারা মনে করলে সেখান থেকে গিয়ে ইনস্টল করতে পারবেন ট্রেডিংয়ের কথা তো গেল কিন্তু আপনি যদি চলে আসি রেটে সেখানে যদি ইনভেস্ট করেন তাহলে আপনাকে জানতে হবে যে এই যে রেট এটা মোটামুটি কোথা থেকে ইনকাম পায় দেখুন প্রথম কথা বলেই দিলাম যে এরা রেন্টাল ইনকাম পায় অর্থাৎ যে কমার্শিয়াল প্রপার্টিগুলো কিনছে সেগুলো ভাড়া দিয়ে ইনকাম পায় দ্বিতীয় কথা হচ্ছে রেন্টের সময় মাথায় রাখবেন যে যখনই কোনো রেন্ট দেয়া হয় তখন কমার্শিয়াল প্রপার্টি পাঁচ থেকে দশ পার্সেন্ট অবধি প্রতি বছর বা প্রতি দু তিন বছর অন্তর অন্তর
প্রতি দু তিন বছর অন্তর বা অ্যাভারেজে বছরে পাঁচ ছ পার্সেন্ট করে ভাড়ার একটা অ্যাপ্রিসিয়েশন হয় অর্থাৎ রেট যে প্রপার্টিগুলো নেয় সেগুলো যেখানে ভাড়া দেয় সেই ভাড়াগুলো এমনি যেমন প্রতি বছর তাদের ইনকাম হচ্ছে ভালো কথা কিন্তু প্রতি বছর মার্কেটে রেট বাড়ার সাথে সাথে তাদের রেন্টাল ইনকামটাও কিন্তু বাড়তে থাকে দ্বিতীয় যে তাদের সুবিধা থাকে সেটা হলো ক্যাপিটাল অ্যাপ্রিসিয়েশন অর্থাৎ যে অফিসটা আমি কিনলাম তার আজকে যে ভ্যালুয়েশন আজ থেকে দশ বছর বাদে তার ভ্যালুয়েশন ডবল হয়েই যাবে ভারতবর্ষের রিয়েল এস্টেটের মার্কেটের অ্যাপ্রিসিয়েশনটা হচ্ছে সবাই জানে যে প্রপার্টির দাম বাড়ে তাহলে রেট যদি বেশ কয়েকটা প্রপার্টি কেনে একশো কোটি টাকার দশ বছর বাদে ভাড়া দিয়ে যে ইনকামটা পেল ওই প্রপার্টিটা কিন্তু এমনি দুশো কোটি টাকা বা যেরকম অ্যাপ্রিসিয়েশন হবে সেটা হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ রেটের মোট সম্পত্তির ভ্যালু কিন্তু বাড়ছে এটাও কিন্তু একটা ইনকামের সোর্স বলতে পারেন এবার আছি রেটের কিছু সুবিধা অসুবিধা হয় দেখুন নর্মাল রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টের সাথে রেটের ফারাকটা কোথায় প্রথম কথা তো আপনি দুশো পাঁচশো টাকা দিয়ে ইনভেস্টমেন্ট শুরু করতে পারছেন দ্বিতীয় কথা হচ্ছে প্রপার্টি কিনবো ভাবলে হলো না আপনি যদি কল্পনা করেন যে একটা প্রপার্টি কেনার আগে কত কাগজপত্র দেখতে হয় কত কিছু বুঝতে হয় অনেকেই বলেন যে আমি কি এত কাগজ বুঝি এবং এই নাচ বোঝার জন্য অনেক মানুষকে ঠকিয়ে দেওয়া হয় আপনি নিজে ডাইরেক্টলি রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে না কিনে যদি রেটে করেন তাহলে যেটা সুবিধা হবে সেটা হচ্ছে এই কাগজপত্রের ঝামেলা আপনাকে পোহাতে হবে না দ্বিতীয়ত হচ্ছে রেট ইনকাম করে রেন্টাল ইনকাম থেকে এবার রেন্টাল ইনকাম মানে আপনি যদি নিজের প্রপার্টি থেকে ওটা করতে যেতেন তাহলে আপনাকে ভালো কাস্টমার ধরতে হতো বা ভালো ভাড়াটিয়া ধরতে হতো যে আপনাকে সঠিক সময় ভাড়া দেবে এবং এর ই ধরনের ভাড়াটিয়া খোঁজাটাও একটা শক্ত কাজ আপনাকে এই ভাড়াটিয়া খোঁজার ব্যাপারটাও করতে হবে না রেট এটা নিজে নিজেই করছে প্লাস রেট যে ইনভেস্টমেন্টগুলো করে সেগুলো বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন লোকেশানে করে অর্থাৎ ধরুন পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিয়ে আপনি একটা জায়গায় প্রপার্টি কিনলেন সেই জায়গায় প্রপার্টিতে হঠাৎ করে ভগবান না করে ভূমিকম্প হয়ে গেল বন্যা হয়ে গেল আপনার প্রপার্টিটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাহলে আপনার রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্টটা ডাইভার্সিফিকেশান হচ্ছে না আর নিজের টাকায় রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ডাইভার্সিফিকেশান করতে গেলে আপনাকে বহু কোটি টাকা ইনকাম করতে হবে কিন্তু রেটে যখন আপনি ইনভেস্ট করছেন রেট কি করছে তার কাছে তো অনেক টাকা সে ওই টাকাটা দিয়ে বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন জায়গায় প্রপার্টি কিনছে ফলে তার রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্টটাও ডাইভার্সিফিকেশান হয়ে যাচ্ছে তাই আপনি যদি নিজে কুড়ি লাখ টাকা রাখতে যেতেন রিয়েল এস্টেটে তাহলে হয়তো আপনার একটা টায়ার টু কিংবা টায়ার থ্রি সিটিতে একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট হতো কিন্তু আপনি যদি রেটের মাধ্যমে রাখেন সেই টাকাটা ভাগ 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 হয়ে বহু শহরের বহু প্রপার্টিতে ইনভেস্টেড হচ্ছে যদি একটা প্রপার্টিতে কোনো ক্ষতিও হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার ইনভেস্টমেন্টে সরাসরি খুব খারাপ প্রভাব সেখানে পড়বে না এবার এগুলো তো সুবিধা গেল অসুবিধা কি নেই হ্যাঁ আছে দেখুন অসুবিধার প্রথমটা হচ্ছে শেয়ার বাজারে রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্টের থেকে নর্মালি একটু বেশি লিকুইডিটি থাকলেও অর্থাৎ রিয়েল এস্টেটে ডাইরেক্ট ইনভেস্ট করার থেকে রেটে ইনভেস্ট করলে সেখানে লিকুইডিটি অর্থাৎ টাকাটা ইনভেস্ট করা এবং তুলে নেওয়া তুলনায় কম সময়ে সহজ হলেও এটা স্টক কিংবা বন্ডের মতো অতটা লিকুইডিটি থাকে না অর্থাৎ যত সহজে স্টক কিংবা বন্ড কেনা বেচা যায় তত সহজে রেটের ইউনিট সেল করার জন্য সব সময় বায়ার থাকে না আর একটা অসুবিধা হচ্ছে যখন রেন্ট ইনকামের ওপর রেট নির্ভর করে যদি রিয়েল এস্টেট মার্কেটে কোনোভাবে মন্দা আসে সেটা কিন্তু রেটের যে ইনকাম ফ্লিউ আছে সেখানেও প্রভাব ফেলে সেক্ষেত্রে ইনভেস্টারদের ডিভিডেন্ট বাবদ যে ইনকামটা ছিল সেটা কিন্তু তখন কমে যায় অর্থাৎ মার্কেট খারাপ হলে অফিস যদি চলে যায় কমার্শিয়াল স্পেস যদি ভাড়া না পায় তখন রেটের হাল খারাপ হয় এবার আসছি ভারতে কী করে ইনভেস্ট করব যেটা স্টকের মাধ্যমে বলেছিলাম দেখুন ভারতবর্ষে প্রথমত তো রেট অনেক দেরিতে এসছে আর এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে চারটে অপশান আছে তার মধ্যে তিনটি অফিস রেট এবং একটি রিটেল মল রেট এই চারটি রেট নিয়ে যদি আপনি বিস্তারিত জানতে চান তাহলে আমরা ডিসক্রিপশানে একটা লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি সেখানে এই চারটি রেট সম্পর্কে আলাদা আলাদা করে বলা আছে এখানে বললে ভিডিও অনেক বড় হতে পারে আপনারা ওখানে গিয়ে পড়ে নিতে পারেন যারা খুব ইন্টারেস্টেড এরপর আসছি ভারতবর্ষের খুব বড় একটা ইস্যু ট্যাক্সেশন রেটে কীরকমভাবে ট্যাক্স দিতে হয় দেখুন ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স দিতে হয় যেরকমভাবে শর্ট টার্ম ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স কিংবা লং টার্ম ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স থাকে সেরকমভাবেই রেটে ট্যাক্স দিতে হয় যদি আপনি এক বছরে কম সময়ে রেট হোল্ড করে থাকেন তাহলে আপনাকে কুড়ি শতাংশ ট্যাক্স দিতে হবে যা প্রফিট করবেন সেখান থেকে আর লং টার্ম ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স অর্থাৎ এক বছরের বেশি সময় যদি হোল্ড করে রাখেন তাহলে আপনাকে বারো দশমিক পাঁচ শতাংশ ট্যাক্স দিতে হবে এবার লাস্
আপনি আপনার টোটাল যে ইনভেস্টমেন্ট আছে তার একটা কিছু অংশ সামান্য অংশ রেটে ইনভেস্ট করতে পারেন ইনভেস্টমেন্ট ডাইভার্সিফিকেশনের জন্য কিন্তু যেহেতু ভারতবর্ষের রেটের যে কালচার রয়েছে যে কোম্পানির আশা রয়েছে সেটা নতুন সেহেতু আমাদের কাছে এর একটা লং বা দীর্ঘ পাস্ট হিস্ট্রি নেই যেটা আমেরিকাতে আছে সেই জন্য একটু ধৈর্য ধরে এই ইনভেস্টমেন্ট ডাইভার্সিফিকেশনের জন্য করতে পারেন দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে দাদা আমি যদি রিয়েল এস্টেটে ইনভেস্ট করি তাহলে যারা কনস্ট্রাকশান তৈরি করে তাদের ওখানে ইনভেস্টমেন্ট করতে পারবো কিন্তু সেটা না করে রেটে কেন করব এর কারণটা হচ্ছে আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে রেট নব্বই শতাংশ তৈরি হওয়া কনস্ট্রাকশানে ইনভেস্ট করে এবার যারা কনস্ট্রাকশান তৈরি করছে ধরুন আমরা এখন একটা হাই রাইসে বসে শ্যুট করছি এই যে হাই রাইসটা আছে এই হাই রাইসটা হওয়ার সময় যদি সরকারি কোনো নিয়ম কানুনের বাধায় আটকে যেত কিংবা হাই রাইসটা হওয়ার সময় কোনো দুর্ঘটনা ঘটতো কোর্টের অর্ডারে এর বিল্ডিং বন্ধ হয়ে যেত তাহলে কিন্তু পুরো ইনভেস্টমেন্টটাই লস হয়ে যেত সেই জন্য রেট নব্বই শতাংশ তৈরি হওয়া প্রপার্টিতে ইনভেস্ট করে এবং সেইটা একটা ফারা দ্বিতীয় কথা যখন আপনি কনস্ট্রাকশান তৈরি করে এরকম কোনো কোম্পানিতে ইনভেস্ট করছেন তখন কিন্তু আপনি এটা ধরে নিচ্ছেন যে এরা একটা কম টাকাতে কনস্ট্রাকশান তৈরি করবে এবং বেশি টাকায় বেচবে ধরুন এই যে আমরা বিভিন্ন ফ্ল্যাটে থাকি আপনি ধরলেন যে এই ফ্ল্যাটটা বানাতে কোম্পানি দেড় হাজার টাকা স্কোয়ার ফিট পিছু খরচা করেছে এবং তারা তিন হাজার টাকা স্কোয়ার ফিট পিছু বিক্রি করবে অর্থাৎ প্রতি স্কোয়ার ফিটে তারা দেড় হাজার টাকা প্রফিট করবে বিক্রির সময় এবং সেই প্রফিটের একটা অংশ আমরা পেয়ে যাব এটা হচ্ছে যারা কনস্ট্রাকশান করছে তাদের ফিলোসফি রেটের ফিলোসফি হচ্ছে না আমি একটা প্রপার্টি নিলাম নেওয়ার পর কিন্তু আমি সঙ্গে সঙ্গে বেচছি না ফারাকটা হচ্ছে কনস্ট্রাকশান কোম্পানি বিক্রির ওপর প্রফিট করবে রেট করছে কি আমি প্রপার্টিটা নিয়ে রাখলাম নিজের কাছে কমার্শিয়াল স্পেসে ভাড়া দিলাম এবং ভাড়া বাবদ যে টাকাটা পাচ্ছি সেটা ডিভিডেন্ড হিসেবে দিলাম অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে আপনি ফ্ল্যাট বানাচ্ছেন এবং বেঁচে দিচ্ছেন দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রেটের ক্ষেত্রে আপনি ফ্ল্যাটটা কিনলেন দেখে নিলেন কোন ফ্ল্যাটটা রেডি আছে সেই ফ্ল্যাটটা দিয়ে আস্তে আস্তে ভাড়া দিলেন আপনার একটা মান্থলি ইনকাম জেনারেট হলো এটা হচ্ছে দুটো ইনভেস্টমেন্টের বেসিক তফাৎ তৃতীয় কথা অনেকেই জিজ্ঞেস করে তাহলে কি আমি শেয়ার বাজারের বদলে রেটে ইনভেস্ট করব তাহলে কি আমি মিউচুয়াল ফান্ডের বদলে রেটে ইনভেস্ট করব একদম না যেটা স্টক মার্কেটে ইনভেস্ট করার কথা ছিল সেটা স্টক মার্কেটে ইনভেস্ট করবেন যেটা মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্ট করার কথা ছিল সেটা মিউচুয়াল ফান্ডে করবেন যেটা গোল্ড বা অন্যান্য কমোডিটিতে ইনভেস্ট করার কথা ছিল সেটা সেখানেই করবেন আপনি রেটে ইনভেস্ট করবেন ওই ফান্ডটা আপনার টোটাল ইনকামের মধ্যে যে ফান্ডটাকে আপনি রিয়েল এস্টেটে রাখতে চান আপনি রেটে ইনভেস্টমেন্ট করবেন ওই ফান্ডটা যেটা আপনি ভেবেছিলেন মাসে মাসে ব্যাংকে জমায় একটা বড় অঙ্ক হয়ে গেলে একটা ফ্ল্যাট কিনব আমার ওটা সেকেন্ডারি প্রপার্টি হবে যদি আপনার নিজের প্রপার্টি যদি আপনার নিজের বাসস্থান না থাকে সেটা আলাদা বিষয় যারা ভাবছেন যে ব্যাংকে একটা টাকা জমিয়ে এক্সট্রা একটা ফ্ল্যাট কিনব সেই ফ্ল্যাটটা ভাড়া দিয়ে মাসে মাসে আমি একটা ইনকাম করব ওই যে টাকাটা যে টাকাটা ওই ফ্ল্যাট কেনার জন্য রাখবেন ভেবেছিলেন সেই টাকাটা রেটে রাখবেন রেটের সাথে মিউচুয়াল ফান্ড কিংবা স্টকের বাজেট কিংবা ফান্ডকে গুলাবেন না তা আজকে গেল এই অবধি রেট নিয়ে আমাদের কথা কেমন লাগলো জানাবেন তবে আমি আর একটা কথাও বলতে চাই যে আপনারা ট্রেডিং করতে চাইলে আমি বলবো আপনারা শুনি অ্যাপ ইউজ করতে পারেন আরও একবার বলছি লিঙ্ক ডিসক্রিপশানে আছে আর আমরা স্ক্রিনে দেখাচ্ছি সেই মানুষটিকে অসংখ্য কৃতজ্ঞতা তার কমেন্টের ভিত্তিতেই আমরা এই ভিডিওটা বানিয়েছি তাই আপনারা এর পরবর্তী টপিক কি হতে পারে সেটাও কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন এই ভিডিও দেখে কি কি মনে ডাউট লাগলো সেটাও জানাবেন আর অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করবেন কারণ আপনাদের সাথে আমাদের কানেকশান তৈরি না হলে কিন্তু হবে না আর যার কমেন্টের ভিত্তিতে আমরা এই ভিডিওটা করব তাকে কিন্তু পরের ভিডিওতে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাবো আজকের জন্য এখানে শেষ করছি নমস্কার